Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Victoria por la colaboración. Gracias a todos los que nos acompañáis y a todas las que estáis hoy aquí presentes, autoridades, rectores, amigos y amigas. Una vez más, los jóvenes andaluces nos demuestran que la ilusión, la esperanza y los sueños van combinados con solidez de ideas y que en Andalucía hay talento, hay fuerza y, por lo tanto, hay futuro. Con vuestra vitalidad, con vuestro esfuerzo y con vuestro dinamismo, hoy Andalucía es ya una Andalucía más innovadora, más abierta y más moderna. Una sociedad que apuesta por la cultura. Estamos convencidos de esas armas para ganar el futuro. Estamos convencidas de que Andalucía tiene que apostar por la, con la cultura y por el arte. Y eso va a ser una seña de identidad de Andalucía en este tiempo tan complicado y tan difícil que corre. Andalucía también es una sociedad que apuesta por la cultura emprendedora, por la investigación, por la innovación, por las nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías, ese ámbito de la economía digital al que hacía referencia Alejandro y donde nosotros tenemos que abrirnos un espacio. Andalucía apuesta también por la solidaridad y por el deporte, y por la educación y por todo lo que haga más grande a una sociedad como la nuestra. En definitiva, Andalucía apuesta por el futuro, una, un futuro que nosotros encaramos con lo que es nuestro principal valor y nuestro principal valor es el capital humano, el talento de los andaluces y el talento de las andaluzas, el de la generación mejor formada, de la generación más preparada, pero una generación que es capaz de competir, como bien decían ellos, con jóvenes de otros rincones del mundo, de Europa y de todos los rincones del mundo. Son estos jóvenes los que diseñan ya un nuevo modelo de crecimiento, un modelo de crecimiento que tiene que estar basado en la innovación, en la sostenibilidad y, sobre todo, en la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Jóvenes que están sufriendo duramente las consecuencias de la crisis económica y que muchas veces encuentran pocas expectativas y que se topan con una realidad que les secuestra el futuro a corto plazo y en algunas ocasiones también a medio plazo. El Gobierno andaluz trabaja ya por cambiar una realidad que está golpeando a nuestros jóvenes y es el problema del desempleo juvenil. Está trabajando con ayudas, con planes de apoyo, con asesoramiento y con orientación para emprender, para ser capaces de exprimir esa capacidad emprendedora y de crear nuevos espacios para el empleo en nuestra tierra. Iniciativas, además, que ayudan, estas iniciativas ayudan a otros jóvenes a recorrer su propio camino y en el que, en muchos casos, se sienten reconocidos. Los premiados en el día de hoy por el Instituto Andaluz de la Juventud han demostrado capacidad, espíritu de entrega, han demostrado trabajo y, sobre todo, han demostrado un altísimo nivel de preparación. En vosotros está el reflejo de lo mejor de la juventud andaluza y es así y, y compruebo con satisfacción también la presencia de la mujer en el plano de la igualdad. No sería, por nuestra parte, en ningún caso algo rentable renunciar a la capacidad de la mitad de la población y de la sociedad. Renunciar, por ejemplo, a la singularidad de la voz de la malagueña Vanessa Martín, que como ella bien nos ha relatado, su historia se debe al trabajo, al esfuerzo, a muchas dificultades, entre ellas tener que abandonar su tierra, su Málaga, y todo ello sorteando por parte de esta mujer con talento y con valentía y con méritos propios, muchas dificultades hasta convertirla en una de las creadoras más solicitadas en estos momentos del panorama musical español. La sociedad del conocimiento en la que nos encontramos requiere fortalecer los procesos. Requiere también fortalecer las fuentes que son capaces de crear y de difundir pensamiento, innovación y saber científico. Tareas imposibles de llevar a cabo sin un sistema educativo y universitario consolidado. Vivo y dinámico y sin universitarios y universitarias preparados y dispuestos a contribuir decisivamente no seremos capaces de enriquecer nuestro entorno social. Nunca debemos de olvidar que el indicador más relevante de un, del éxito de una universidad es el nivel de formación científica, profesional y humana de sus estudiantes. Un aspecto, el de las humanidades, tan olvidado y que la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes ha retomado como foro en el que debatir y buscar soluciones. Yo tengo que agradecerle 
su espíritu reivindicativo y tengo que agradecerles que en el día de hoy han cedido parte de ese espíritu reivindicativo para el éxito del acto que estamos celebrando, siempre desde la discrepancia y también cuando nos una tendréis en el Gobierno andaluz las puertas abiertas para conseguir que nuestra universidad pública en Andalucía siga haciendo cada día mejor. Muchísimas gracias, Raúl. Y el conocimiento es hoy un recurso estratégico para alcanzar mayores y mejores cotas de desarrollo económico y social. La extensión y la mejora de la educación es el instrumento más eficaz, es el que nos garantiza la igualdad de oportunidades y es también el que permite que nuestros jóvenes puedan participar y hacerlo en igualdad de condiciones en un mundo globalizado. Así debe ser si queremos que esta aldea global no sea, como es hasta ahora, un entorno cargado de asimetría, un entorno cargado de limitaciones y que impiden el verdadero desarrollo equilibrado y democrático. A eso están entregados los hermanos Martos, al Pablo y Alberto, intérpretes granadinos que han llevado su música comprometida y solidaria desde los niños enfermos de Granada hasta los territorios, como se ha reconocido aquí, de Palestina e Israel. Y sobre todo con la fuerza con la que nos han trasladado que la música tiene que ser el poder que rompa la frontera. Solidaridad y compromiso con la igualdad que tiene que situarse en las políticas que promueven el acceso y el uso de las tecnologías de la información. Andalucía es una de las primeras comunidades españolas en número de empresas del sector TIC y la primera región del mundo en universalizar el acceso a Internet en banda ancha. Decía que es muy importante para el Gobierno andaluz posicionarnos en la economía digital. Es hoy ahí donde se está creando mayor número de empleo y donde se ha protegido, en cierta medida, la economía de la especulación. En poco tiempo hemos avanzado en cohesión en nuestro territorio a través de la mayor red del país de centros de acceso público a Internet y estamos realizando importantes avances en materia de administración electrónica. Pero hoy son iniciativas andaluzas como Cine and Cine, como Tulea y como C&G las que han nacido y se han desarrollado en este ámbito. La primera, como un medio de comunicación especializado en la difusión del sector audiovisual en Andalucía, con un formato moderno, con un formato participativo, innovador y que va en la línea, como decía antes, de las actuales estrategias de comunicación 2.0. La empresa gaditana Tulea, una plataforma que permite trabajar en equipo a través de Internet y que con Tulea está dando servicio, como bien reconocíamos antes, a más de 6.500 compañías en distintos lugares del mundo. Y en este mismo apartado y en la importante y necesaria proyección internacional de nuestras empresas, destaca Seang que ha logrado consolidarse como una de las compañías TIC más dinámicas del sur de España y, sobre todo, que se ha abierto un hueco entre las grandes empresas multinacionales. Pero lo más importante es que la tecnología sea también una herramienta accesible a los ciudadanos y que permita mejorar sus condiciones de vida y garantizar, como decía, la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Para ello, es necesario promover un cambio, tanto cultural, de actitudes y de aspiraciones de las personas, como en lo político, en el sentido de que tenemos que favorecer la participación efectiva de los ciudadanos. Y en este aspecto, He destacado a las asociaciones estudiantiles universitarias anteriormente, pero quiero hacerlo ahora al Consejo de la Juventud de España, que a través de los consejos de las comunidades autónomas fomentan la reflexión, fomentan la participación y fomentan la implicación de los jóvenes en su entorno y en el futuro del que quieren disfrutar. No corren tiempos fáciles para la participación, no corren tiempos fáciles para fomentar la conciencia crítica de los ciudadanos, pero sois un instrumento fundamental. Sois un instrumento a preservar y a proteger y tendréis el reconocimiento, pero también las puertas abiertas del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ya termino. Crear es innovar, es proponer, es abrirse a nuevas ideas y abrirse a nuevos proyectos. Cultura, emprendimiento y jóvenes constituyen las prioridades y los compromisos del Gobierno de Andalucía, del Gobierno que presido. Somos conscientes de la importancia que tenéis en el diseño de la nueva Andalucía, de la Andalucía del futuro. Y estamos convencidos de que no podemos interferir en vuestra capacidad.
creadora en vuestra capacidad, como decía antes, de participación en el ámbito universitario o en el ámbito social, de vuestra capacidad de emprender en nuevos sectores, sino que tenemos que ser un aliado, que tenemos que ser un compañero de viaje y de, cami y de camino. Andalucía tiene que aprovechar todo el capital humano y el talento que atesoráis y tiene que aprovecharlo en el nuevo impulso que queremos darle a nuestra tierra. Habéis demostrado en cada uno de los relatos que representáis la cultura del esfuerzo, del riesgo, de la superación, del trabajo, como bien lo hacía Carlos Tejada, que con claridad nos ha dicho cuál tiene que ser el objetivo. Cuando salgamos de esta crisis tenemos que hacerlo todas y todos y tenemos que garantizar desde los gobiernos la igualdad de oportunidades y tenemos que garantizar la atención especial a aquellos que necesiten otro tipo de herramientas y de instrumentos. Y puedes estar satisfecho porque lo estamos reconociendo en ti, nos sentimos orgullosos de tu trayectoria, de tu palmarés nacional e internacional como nadador. Al felicitar cordialmente a los premiados y a cuantos habéis participado eh, en esta edición, yo pondría en valor tres elementos que se han visto durante toda la jornada. Que soy un buen exponente de la capacidad creativa que tiene Andalucía, que ese talante y ese, tala y ese talento innovador no va reñido con la solidaridad y con la capacidad de fomentar el que todos seamos iguales y que con vosotros y con otros muchos jóvenes Andalucía tiene un horizonte más esperanzador. Decía Raúl que no hay que rendirse, tampoco resignarse. Tendremos el futuro que seamos capaces de construir entre todas y entre todos. Y en ese futuro, en ese camino, los andaluces y las andaluzas tendrán en su mejor aliado al Gobierno de Andalucía. Muchísimas gracias a cuanto nos habéis acompañado.